ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെജീസ് കോർണർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മഴയത്ത് വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്കൊപ്പം കുറച്ച് ചൂട് പരിപ്പുവടെ ആയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നന്നാവില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പുവടയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണുക ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ തോരപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി അരയ്ക്കണ്ട കുറച്ച് തരി തരിയായിട്ട് തന്നെ അരയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പരിപ്പുവട ശരിയാവുള്ളൂ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപ്പുവട ശരിയാവില്ല അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് അരഞ്ഞ് പോവും അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരയ്ക്കുക ഇതാക്കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തോരപ്പരിപ്പെല്ലാം ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തു തോരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയും അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ തോരപ്പരിപ്പ് എന്നാണ് സാധാരണ ഇതിന് പറയാറ് അതാ കണ്ടില്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പരിപ്പും കാണാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കായവും ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും കായവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കായം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോളയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തു വയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും നല്ലൊരു മണവും ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം സൈഡിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കണം കൈ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്ത് വേണം ഈ പരിപ്പുവട ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് പരിപ്പുവട ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൈയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് മാവ് പരിപ്പുവടയുടെ കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കനത്തിൽ പരത്തരുത് ഒരുപാട് കനത്തിൽ പരത്തിയ ഉൾഭാഗം വേവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ഇതിലേക്ക് 
ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് പരിപ്പുവട ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം വേവുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത പരിപ്പുവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വരിപ്പോടെ എന്ന് ഒരു എന്തോ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത പരിപ്പോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും ഇനി ഇടുന്ന പരിപ്പോടയിൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത പരിപ്പോടെ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പരിപ്പുവടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് പരിപ്പുവടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു പരിപ്പുവട ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി പോയി കേട്ടോ സൈഡിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ആർക്കല്ലേ അബദ്ധം പറ്റാത്ത എത്ര നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓർക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു അബദ്ധമൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതും റെഡി ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു പരിപ്പുവടയും കൂടി ബാക്കി ഇടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പരിപ്പുവട എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയും കുറച്ച് നേരമേ വേണ്ടു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ഇതേപോലെ ചൂട് പരിപ്പുവട ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വരാം അതുവരേ